これより徳波講師長江隆信先生よりご法話をいただきます静かにご注文くださいテレムザゴーラアプレディカドレベレンドリオジン長江エミサーリオエスペシャルドジャポンパラエスティコングレスドムズオビルエンシレンシュ者の生き方ということでお話しいたします。今日ご紹介させるパレスタ、今日のテーマは、ああ、ビデオプラチカンチドネムツ。まず、ご三代をいただきます。動釈、善事、曰く、先に生まれんものは、後を導き。後に生まれん人は先を飛ぶらえと、えー、ご三代でございます。As palavras de introdução são aqueles que nascem primeiro na terra pura e se tornam budas, orientam os que nascerão depois e se tornarão budas. Os que nascerão depois e se tornarão budas devem seguir o exemplo dos que nasceram primeiro, ouvindo o ensinamento. Tada ima, itadakimashita, ご三代は中国のお坊様の道釈様が書かれた安楽集に出てくる言葉です。先に生まれた人は後から生まれてきた人を誠の生きる道に導きなさい。後から生まれた人は誠の人生を歩まれた人を訪ねなさいという意味ですね。本日はすでに亡くなられた方々の追悼法要です。先立たれた人を,を人の歩まれた先立たれた大切な方が今私たちを導いてくださっているのです。これからの私の話は亡くなられた方々の言葉だと思って聞いてください。そして皆様方がお子様お孫さんそして後輩にお手本となるような念仏者になっていただきたいと願ってお話しさせていただきます。As palavras de introdução que acabei de ler são de um mestre da China chamado Tao Chou, que escreveu uma obra chamada Coletânea sobre a Terra da Bem-aventurança, Anakshu. Nesse trecho, ele diz que os que nasceram antes devem ensinar os que nasceram depois o verdadeiro caminho para se viver. E os que nasceram depois, por sua vez, devem seguir o exemplo daqueles que nasceram antes e seguiram o、um、caminho verdadeiro. Hoje estamos realizando o ofício memorial daqueles que já se foram. Os que já se foram antes estão ensinando para nós o caminho a se seguir. Ouçam essa palestra como se fossem as palavras daqueles que já se foram. Espero que todos os que estão presentes aqui hoje tornem-se tornem exemplos de praticante do Nembutsu para os seus filhos, netos e as gerações seguintes. Bukkyo no Oshie no Kihon ni In, En, Ka no Dori ga arimas. Kristo Kyo, Islam Kyo ni Nai Oshie des. Bambuk, a r a i r u mono wa. すべて例外なく、陰、縁、かの道理にのっとって存在しているという教えです。陰は原因のことです。縁は関係とかつながりという意味です。かは結果のことです。ですから、仏教には奇跡とか偶然という考えはありません。あらゆる存在は
必ず原因と縁があると考えます私自身の今は過去に行ったことが原因となりさまざまなご縁を得て今ここに存在しています偶然にブラジルにいるのではありませんさらに今日のことが原因となって未来の私を作りますプレイスナメントバースコドブディズムエジシャレイダスカウザスコンディソンスイエフェイトス Isso não significa, em, isso não existe em outras religiões como o cristianismo ou o islamismo. Tudo que existe neste mundo, sem exceção, segue essa lei da causa, condição e efeito. A causa é a origem de tudo, in em japonês. Em em japonês são as relações ou vínculos. E os efeitos só são as consequências de tudo isso, k em japonês. Por isso, no budismo, Não há milagres ou acaso. Tudo depende de causas e circunstâncias. Eu, por exemplo, sou resultado de tudo o que fiz no passado e de todas as situações ou condições que me influenciaram. Não é por acaso que estou aqui no Brasil. E tudo o que estou fazendo hoje vai produzir o que serei no futuro. Tenho imiwa, kankê toka, tsunagari toka, deai toka iu imi desu ne. さて、私たちは多くの縁が関わっていますその中で変えられる縁と変えられない縁があります変えられない縁例えば生まれるところ自分の両親名前背丈容姿などは不満があっても変えられません受け入れましょう反対に変えられる縁は努力して未来を良くしましょう例えば学生なら今一生懸命に勉強して希望の外部学校に入るとか習い事をコツコツ積み上げて良い結果を得るとかスポーツで努力が実って優勝するとかオリンピックに出られたとかなどですね O significado da palavra EN em japonês é relação, ligação, encontro. Dependemos de outros fatores para poder viver. Dentre esses fatores, existem os fatores invariáveis ou imutáveis e os fatores variáveis ou mutáveis. Os fatores invariáveis são, por exemplo, local onde nascemos, nossos pais, nome de família, altura, aparência. Pode ser que não estejamos satisfeitos com eles, mas temos de nos conformar. Pelo contrário, existem as variáveis futuras que podem ser melhoradas dependendo do nosso esforço. Por exemplo, se o estudante se esforçar bastante, pode entrar numa boa universidade. Ou ainda, possa começar a treinar ou aprender uma nova habilidade que vai aprimorando dia após dia. Um esportista, esportista por exemplo, Pode se esforçar e ganhar um torneio ou mesmo conseguir participar de uma Olimpíada. Mada, Watashi Tachi wa Jibun no Kyoku to Mawari no Hito Tachi kara no Shou ni Mitomarare ru koto niyote ikite imas. Watashi Tachi no Nayami ya Kurushimi no Oku wa Ningen Kanke Snawati. 人と人の縁の中に生まれます相手を認めない状況は相手を恨んだり相手に暴力を振るったり離婚だ戦争だとなりますこれと反対に認められると嬉しくなり安らぎや喜びが生まれます褒められる役職に就く表彰される Nós também vivemos segundo as nossas memórias e do reconhecimento das pessoas ao nosso redor. Muitas das nossas angústias e sofrimentos nascem das nossas relações com as outras pessoas. Quando não reconhecemos o outro, odiamos o outro, violentamos o outro, 
nos separamos e podemos até entrar em guerra por causa disso. Ao contrário, quando reconhecemos o outro, ficamos alegres, sentimos-nos tranquilos e felizes. Ficamos felizes quando recebemos um elogio, conseguimos um novo emprego, recebemos um título ou ainda casamos com alguém. É, eu acho que... 10年 Há 10 anos atrás, tive uma oportunidade de entrar no presídio em Abashiri, no interior de Hokkaido. Isso não quer dizer que eu cometi um crime para entrar no presídio. Na verdade, sou um conselheiro de presidiário. Um conselheiro de presidiário é um voluntário do governo federal do Japão que, após receber a indicação de um oficial de justiça, faz um monitoramento de jovens ou adultos que cometeram algum delito, mas que tiveram a sua pena suspensa ou que obtiveram benefício da liberdade provisória antes de cumprir o período da pena completa. É... 面会して出所が満期より早くなればどこに帰るのか働くところがあるのかなどを聞いてきてほしいとのことでした私は行ってきました初めての刑務所です入り口で面会の胸を伝え頑丈な扉を開けていただき次の入り口でも同じような手続きをしてやっと刑務所の中に入りました別の刑務官の案内で鍵のかかったドアを2つ過ぎて面会の部屋に通されました数分後刑務官に付き添われた男性が部屋に入ってきますすると直立不動の
são aqueles que não são reconhecidos pela sociedade. Ser chamado pelo nome quer dizer que sou reconhecido como um ser humano, como uma pessoa, como um cidadão na sociedade. Não podemos chamar o outro por Ei, você, você aí. Vamos chamar o outro pelo nome. Vamos reconhecer uns aos outros como membros da sociedade. はい。なぜなら極楽浄土に行くことができる種は全く巻かずに地獄へ行く種となる欲と怒りの生活をしているからですと申されています。Em seguida, gostaria de falar sobre a vida como um praticante do Nembutsu. Como temos vivido as nossas vidas? Vamos imaginar o nosso futuro conforme as ações que temos no presente. Numa obra chamada Tan Nishon, Shinan Shonen diz que, depois de morrer, o único lugar para onde ele, ele iria, poderia nascer seria o inferno. Isso porque ele não conseguiu plantar uma semente sequer para poder ir nascer na terra pura. Ele só então poderia ter vivido plantando a semente do desejo e do ódio que o levaria então a nascer no inferno. Zaiyoku, ね。人間の食欲は地球上で最も強く深いですね。人間の歯の形を思い出してください。前歯は林檎などを食べるのにちょうど良い形をしています。その隣の剣士は根が深く丈夫で肉食動物特有の歯ですね。次に奥の歯
で生きている姿です名誉欲は人間だけが持つ欲ですプライドが高く褒められたい気持ちが強くそのため人様の目がとても気になるのです o sumo ou preguiça é o desejo de não querer trabalhar, querer somente brincar, ficar à toa. O sexo é o desejo, de nos querer, é, é o desejo que nos acompanha até a morte, de querer ficar perto de alguém do sexo oposto, o mesmo sexo, sexo, mesmo sexo tão, tão comum hoje em dia. Ganância é o desejo de querer ter dinheiro ou posses materiais. Orgulho é o desejo de querer ser reconhecido pelos outros e que somente o ser humano possui. E ter orgulho é o desejo de ser elogiado pelos outros, sempre preocupado com o que os outros pensam de nós. Como é que você está fazendo? Nós estamos fazendo o que você está fazendo. Nós estamos fazendo o que você está fazendo. Nós estamos fazendo o que você está fazendo. Nós estamos fazendo o que você それはほんの一時でたちまちに消えてしまいます時が経てばまた欲しくなります死ぬまでこれを繰り返して生きていきますこの状態を仏教で迷いとか無明と言います暗闇の中で行き先が分からず迷っている状態のことですお気持ちいいさしこんせつてさ Estamos presos ou aprisionados a esses cinco desejos. Quando esses desejos são satisfeitos, nos sentimos felizes. Mas isso dura muito pouco, pois logo essa satisfação acaba. E logo estamos novamente em busca de satisfação. Isso se repetirá até morrermos. A, essa, a esse estado ou situação, o budismo chama de perdição ou ignorância. É como estarmos perdidos em meia completa escuridão. A mira butsu wa sono yona maioi no naka ni aru watashi tachi o aware mi kanashi made goyoku ni ikiru sono mama o omitome kudasari subete no mono o sukui tai to negaware namo ami da butsu no nyogo o kansei sare mashita namo ami da butsu wa 必ず救う我に任せよとの阿弥陀仏の呼び声ですその呼び声を疑うことなくありがとうございますと感謝の思いでな念仏申させていただくのですその時極楽浄土への道が開けるのですご欲のままお浄土に参らせていただけるのですBuda Vida, tendo compaixão por esses seres mergulhados nesse estado de perdição e ignorância, nos aceitou da forma como nós somos, mesmo vivendo esses cinco desejos. Fez o modo de querer salvar todos os seres e fez o、um、nome sagrado, o Namo Amidabutsu. Namo Amidabutsu é o chamado do Buda Vida que nos diz: Com certeza irei lhe salvar, entregue-se a mim. Ouvindo e aceitando esse chamado, Basta recitar o Nebutsu em sinal de gratidão. Nesse instante, abre-se o caminho para irmos nascer na terra pura. Ou seja, mesmo tendo os cinco desejos, podemos ir nascer na terra pura. Hokkyo, to yo kyo ga arimas. Sono kyo ni, o shaka sama wa, kako o otte wa naranai, mirai wa matte wa naranai, genzai no ishun o taisetu ni iki nasai. と教えています現在の自分は過去にしてきた自分の行いの結果です過去は変えられません現在の行いが未来を作ります今の行動が未来を開きますそのうち良い運が幸せを運んでくるなどと思ってはとんでもない悪い結果になるでしょう Existe um sutra sagrado antigo chamado Dhammapada, em que Buda Sakyamuni diz o seguinte: Não se prenda ao passado, nem espere pelo futuro. Viva cada momento presente da, forma, da melhor forma possível. O que somos hoje é resultado do que fizemos no passado. 
Não podemos mudar o passado, mas o que fizer, fizermos hoje pode mudar o nosso futuro. A nossa ação presente pode abrir as portas do futuro. Se ficarmos contando que somente a sorte nos trará, trará felicidade, podemos ser surpreendidos com um futuro não muito agradável. É... Shinran-sama, que no watashi wa yoku o kononde yoku ni yopparatte ita ga amida butsu ga mada hozo bosatsu no toki subete no hito o watashi no chikara de watashi no namai o tonaeru koto de butsu ni naru koto ga deki na katta ra watashi wa amida butsu ni narimasen との誓いを立てて阿弥陀仏になられたことを知ってからは欲を満たす余意が少しずつ冷めてきましたとおっしゃっています。シナジョニー disse que até encontrar com Buda Mida que se iluminou depois de ter prometido salvar todos os seres fazendo-os recitar seu nome e se tornarem Budas ele se embriagava com o veneno do desejo, sem querer sair do estado de embriaguez. Depois que encontrou com o Buda Mida, aos poucos, foi despertando, ele foi despertando desse estado de embriaguez. É... いっぱいに子供食堂と言われる食堂を一年前から開いています。名前は東川ルンルン食堂と言います。月1回開催しています。子供たちや一人住まいのお年寄りの居場所づくりが目的です。子供は無料です。大人は300円です。参加者は 子供たちの他に一人住まいのお年寄り数人食事を作る人運ぶ人受付の人そして代表の私の息子の住職などのスタッフを入れて毎月約100人集まります永楽寺の門徒の人は10%ぐらいです永楽寺が運営しているのではあり
お寺のため社会のために現在の一瞬一瞬を生きていこうではありませんかそれが念仏者の生き方だと思いますオブリガードデジキカドンキスタプレゼンチャキオジ possa encontrar desejo é, profundamente que cada um que está presente aqui hoje possa encontrar com a salvação do Buda Mida, com o pensamento de que hoje e amanhã Buda Mida estará sempre nos protegendo, refletindo sobre como somos seres vergonhosos que é, não conseguem se libertar das suas cinco paixões cegas, tendo gratidão por tudo e todos que nos ajudaram até hoje, dizendo me perdoe, muito obrigado. Daqui por diante também, que todos nós possamos viver cada momento da nossa vida da forma plena, de uma forma plena, sendo útil às pessoas, ao templo e à sociedade. Esta sim seria a vida como um, um verdadeiro praticante do Lembuso. Muito obrigado pela atenção. Reverendo Nagai, muito obrigada pela preciosa prédica. Minasan, gokiritsukudasai. Por favor, levantem-se. Gacho. Namandabutsu, namandabutsu, namandabutsu. Daihai. Panfleto, 48 pages o ohiraki kudasai. Abram o panfleto na página 48. Goisho ni. Vamos entoar juntos Mihotoke ni idakarete
生、生大仏、生大仏、生大仏、大敗。ご着席ください。Por favor, sentem-se. Corre de suito ou roio ou animais. Assim, encerramos o ofício memorial. Seguiu a almoço de júbio e este é mais um de, espera-se o matico da sai.